Festival Danza Urbana, organizzato e prodotto da un gruppo di giovani universitari del corso di laurea Dams di Bologna. Dal 2 all'11 settembre gli artisti si esibiranno negli spazi della città, abbandonando le convenzioni e i formati teatrali tradizionali e offrendo al pubblico la possibilità di ammirare una nuova forma di spettacolo, capace di unire all'urbanismo le infinite potenzialità del corpo. Il festival è dedicato agli appassionati di danza e nel suo variegato palinsesto ospita il progetto speciale di formazione FREN, nato con l'obiettivo di coinvolgere anche il pubblico più giovane, rivolgendosi in particolar modo ai giovani danzatori a partire dai 15 anni di età. Per saperne di più, oggi la redazione di Codec TV ha intervistato per l'occasione il direttore artistico di Danza Urbana Massimo Carosi e Chiara Castaldini, coreografa per il progetto FREN. Quest'anno il festival sarà dal 2 all'11 settembre in diversi luoghi della città di Bologna e la particolarità è che quest'anno ricorre la ventesima edizione, quindi un appuntamento per noi importante anche per riflettere rispetto al percorso fatto di un'esperienza che è stata pionieristica in Italia perché è il primo festival nato in Italia specificamente dedicato alla danza nei paesaggi urbani. E questa iniziativa quindi si apre con tre giornate di meeting e convegno internazionale con operatori, eh, studiosi e con il pubblico per riflettere appunto su che, qual è il valore e la funzione della danza in rapporto alla città. Tanti gli appuntamenti di grande interesse proprio perché quest'anno il ventennale abbiamo molte compagnie che sono state presenti al Festival Danza Urbana in questi anni e che ehm, presentano delle prime assolute. Abbiamo cinque creazioni in prima assoluta di coreografi coreografi della scena nazionale, penso ai coreografi bolognesi Fabrizio Favale con la compagnia Le Supplici che inaugura sul sagrato di San Petronio il festival il 2 settembre e questo spettacolo eh, in qualche modo ha anche un, dà anche un segnale politico perché è un luogo come il sagrato di San Petronio che normalmente è considerato un luogo sensibile rispetto ai temi della sicurezza e per noi diventa un luogo sensibile anche in termini invece di cultura e di fruizione del pubblico. Vorrei segnalare degli appuntamenti particolari, sono due coreografi importantissimi della scena italiana come Enzo Cosimi e Michele Di Stefano che hanno pensato due progetti ad hoc per omaggiare la città di Bologna veduta Bologna Villa che sarà qua da Palazzo da Cursio e offrirà allo spettatore uno sguardo su una veduta della città di Bologna, una veduta dove accadranno degli eventi performativi e Enzo Cosimi che invece sviluppa un progetto che debutta qui a Bologna dedicato alle marginalità e in questo caso a una comunità, alla comunità di omosessuali anziani. Quest'anno viene presentato il debutto di un lavoro intitolato Bologna Pasolini dedicato sia alla figura di Pasolini che alla città di Bologna della compagnia catalana La Veronal. Il Musiche si contraddistingue mh, da diverso tempo per una trasmissione, la valorizzazione del pensiero coreutico eh, contemporaneo e al, in seno al Centro Musiche nel 2011 è nato questo progetto di formazione continuativa appunto dal nome Fren, curato da me eh, con l'aiuto e la collaborazione naturalmente di tutti gli insegnanti del centro. E, mh, al, noi collaboriamo con Danza Urbana da mh, qualche anno nel senso che Danza Urbana ha visto in noi dei possibili diciamo, collaboratori e fruitori dei laboratori che Danza Urbana ha offerto negli anni ai giovani di Bologna, in particolare Fren, essendo appunto un gruppo che nasce già con un'idea di formazione verso la danza contemporanea, naturalmente sono stati dei fruitori molto particolari, molto specifici. Quest'anno abbiamo ricevuto diciamo, l'invito del festival a partecipare invece come veri e propri performer, quindi parteciperemo con uno, uno spettacolo dal titolo Montion, esercizi pedonali e andremo in scena in, in piazza Renzo venerdì eh, 2 settembre alle 18.30 e in replica a Casalecchio il 5, lunedì 5 alle 19. Eh, Montion, eh, esercizi pedonali, è uno spettacolo che si ispira a un testo di Honoré de Balzac dal titolo La teoria della démarche, la teoria del camminare e eh, in questo testo Balzac 
enuncia un po' quelli che sono i principi eh, per lui della perfetta camminata umana e quindi tra il, il surreale e lo scientifico ci racconta un po' quelle eh, che sono per lui le caratteristiche di una camminata eh, perfetta e quindi noi cerchiamo di riportare in scena, in questo caso in uno spazio urbano, quindi di per se stesso eh, uno spazio pieno di persone che camminano, cerchiamo di riportare in scena proprio quelli che eh, lui descrive come essere le caratteristiche eh, della camminata perfetta.